தமிழகத்தில் கடும் குடிநீர் பஞ்சம் இருக்கிறது இதுவரை குளிப்பதற்கு தான் பஞ்சம் இருந்தது இப்பொழுது குடிப்பதற்கே பஞ்சம் வந்துவிட்டது ஒரு வாய் குடிநீர் இல்லாமல் மக்கள் சிரமப்படுகிறார்கள் அரசாங்கம் அதனை ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அவர்கள் ஒரு தலைமை வேண்டுமா இரட்டை தலைமை வேண்டுமா என்பதிலேயே தீவிரமாக இருக்கிறார்கள் எனவே மக்கள் பிரச்சனைகளை அவர்கள் கையில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை எனவே தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக சில நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மேற்கொள்வது என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம் எங்களுடைய மாநில வழக்கறிஞர் பிரிவு திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திருவள்ளூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சொல்லக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் ஏதாவது ஒரு குளத்தை நாங்களே தூர்வாரி அந்த மக்களுக்கு குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் வெறும் விமர்சனங்கள் மட்டுமே எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல மாறாக நாங்களும் செயல்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் எனவே அரசாங்கம் செய்யாத பணியை தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர் பிரிவு பணி காங்கிரஸ் பிரிவு பணி செய்வதென்று முடிவு செய்திருக்கிறது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் முதற்கட்டமாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களோடு கலந்து பேசி ஏதாவது ஒரு கிராமத்தில் ஒரு குளத்தை தூர்வாரி மழை நீரை சேமிப்பதற்கு நாங்கள் தீவிரமான முயற்சி எடுப்போம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதேபோல் சத்தியமூர்த்தி பவனில் ஏற்கனவே மழை நீர் சேகரிப்பு இருக்கிறது மேலும் அந்த மழை நீர் சேகரிப்பை தூய்மைப்படுத்தி இன்னும் ஒரு இடத்தில் மழை நீரை சேகரிப்பதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் செய்வோம் அருமை நண்பர் அமெரிக்க நாராயணன் அவர்கள் அதற்கான பொறுப்பை ஏற்று செயல்படுவார் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும் குடிநீர் பிரச்சனை வரும் என்பது அரசாங்கத்திற்கு தெரியும் வானம் பொய்த்து விட்டது பருவமழை பொய்த்து விட்டது என்பதனை தமிழக விண்வெளி நிலைய தமிழக வானிலை மையம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே அப்படி சொல்லியிருந்தும் கூட தமிழ்நாடு அரசு அதற்கான எந்த ஏற்பாட்டையும் செய்யவில்லை சென்னையில் மட்டும் நிலத்தடி நீர் இருபத்தி ஐந்து அடி கீழே போயிருக்கிறது சில மாவட்டங்களில் பதினைந்து அடி கீழே போயிருக்கிறது இதற்கு காரணம் என்ன மழை நீர் சேகரிப்பு இல்லாதது தான் காரணம் நான் பகிரங்கமாக தமிழக அரசை குற்றம் சாட்டுகிறேன் ஆக்கப்பூர்வமான எந்த வேலைகளிலும் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளவே இல்லை சென்னையில் நீர்மட்டம் இருபத்தி ஐந்து அடி கீழே போனால் கடல் நீர் உள்ளே வந்துவிடும் நல்ல நீர்நிலைகள் கூட உப்பு நீர்நிலைகளாக மாறும் இது வந்து ஒரு மாபாதக செயல் இந்த செயல் நடைபெறுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் உடந்தையாக இருந்திருக்கிறது அவர்களுடைய கவனக்குறைவு தான் இதற்கு காரணம் எனவே தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் முதலமைச்சர் இதற்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் குடிநீர் வடிகால் வாரிய அமைச்சர் இதற்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவர்களில் யாராவது ஒருவர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் அதிகாரிகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு அச்சம் ஏற்படும் இது ஏதோ இயற்கையான ஒரு நிகழ்வு என்பதை போல் அவர்கள் வருகிறார்கள் போகிறார்கள் அது தவறு இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது நேற்று நான் ஒரு பத்திரிகையிலே பார்த்தேன் தண்ணீர் லாரி வருகிறது தண்ணீரை பிடிப்பதற்கு பெண்கள் கும்பலாக ஓடுகிறார்கள் ஒரு புதிய பெண்மணியால் அந்த கும்பலில் ஓட முடியவில்லை ஒரு குடம் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்றவுடன் அவர் ஓவென்று கதறி அழுகிறார் அவர் அழுகிற படம் பத்திரிகைகளில் வந்திருக்கிறது ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய தோல்வி என்பது தான் அந்த பெண்ணுடைய முகம் உங்களால் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு குடம் தண்ணீர் கொடுக்க முடியவில்லை அதன் பிறகு எதற்கு அரசாங்கம் இருக்கிறது எவ்வளவு வரிப்பணம் சொல்லிக்கிறீர்கள் இதுவரை குடிநீருக்காக எத்தனை லட்சம் கோடி செலவு செய்திருக்கிறீர்கள் இதையெல்லாம் அரசாங்கம் வெள்ளை அறிக்கையாக வெளியிட தயாரா இது உங்களுடைய கடமை அல்லவா குடிநீர் கொடுக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தினுடைய அடிப்படை உரிமையாயிற்று எனவே அந்த கடமையை அவர்கள் செய்ய தவறியதால் 
இன்றைக்கு தமிழகத்தில் குடிநீர் பஞ்சம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதற்காக தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக எங்களுடைய கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தப்பு இல்லை நான் என்ன சொன்னேன் நாங்கள் நிறைய இல்லை நாங்கள் நிறையா முறை பதில் சொல்லியிருக்கிறோம் அது ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டு தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் எந்த இடத்திலும் அப்படி பேசவில்லை அப்படி பேசியிருந்ததாக முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆதாரம் காட்டினால் நான் வந்து அரசியலை விட்டே போக தயார் அப்படி ஆதாரம் காட்டலன்னா அவர் அரசியலை விட்டு போக தயாரா என்று கேட்கிறேன் நாங்கள் அதுதான் நாங்கள் வந்து இங்கே ஒரு குளத்தையே ஆழப்படுத்துவது என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான பணி நாங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு பல மாவட்டங்களில் அது மாதிரி குளங்களை ஆழப்படுத்துகிற முயற்சியை நாங்கள் மேற்கொள்வோம் இருப்போம் ஆமாம் அது போன்ற நிலை தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஊராட்சி மன்றங்களிலும் தலைவர் பதவிக்கும் உறுப்பினர் பத பதவிக்கும் காங்கிரஸ்காரர்கள் போட்டியிட வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் நேற்று கூட மதுரையில் அதற்கான கூட்டம் நடைபெற்றது தென் மாவட்டங்களை சார்ந்த மாவட்ட தலைவர்கள் வந்தார்கள் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுடைய மாநாடு விரைவில் மதுரையில் நடைபெற இருக்கிறது அதில் வந்து கீழ்நிலை பொறுப்புகளில் அடிப்படை பொறுப்புகளில் காங்கிரஸ் தொடர்கள் போட்டியிட வேண்டும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நாங்கள் கட்டளை பிறப்பித்திருக்கிறோம் நீங்களே தான் சொல்கிறீங்களே சர்ச்சைன்னு சொல்கிறீங்களே அதெல்லாம் சர்ச்சை தான் அதில் எதுவும் உண்மை இல்லை அதாவது எங்களுக்கும் எங்களுடைய கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் நல்ல புரிதல் உண்டு அதில் வந்து எந்த சிரமமும் எங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் ஊடககாரர்களே ஆச்சரியப்படுகிற மாதிரி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் வந்து நல்ல முறையில் தொகுதிகளை பங்கிட்டு கொண்டோம் நல்ல ஒத்துழைப்பு இருந்தது மகத்தான வெற்றியை நாங்கள் பெற்றோம் அது மாதிரி உள் அடுத்த வர வரவிருக்கின்ற இடைத்தேர்தல்கள்லையும் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள்லையும் அதே நடைமுறையை நாங்கள் பின்பற்றுவோம் நிச்சயமாக அதில் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் எங்களுக்குள்ளார எந்த சிரமமும் வராது யார் யாருக்கு எந்த தொகுதி வேண்டுமோ அந்த தொகுதிகளை நாங்கள் முறையாக பெற்றுக்கொள்வோம் இல்லை நீங்கள் அவர் விட்டு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் திருநாவுக்கரசர் கோபித்து கொள்ளக்கூடாது என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே அது வந்து ஒரு 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 அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளார நடைபெற்ற ஒரு உரையாடல் மாதிரி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணுமே ஒழிய அது ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் ஏற்பட்ட உரையாடல் மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதாவதுங்க அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமை என்பது ஒரு காலத்தில் செல்வி ஜெயலலிதாவுக்கும் எங்களுக்கும் ஏராளமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் மாநில உரிமைகள் என்று வருகிற பொழுது செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு கடுமையான நிலையை மேற்கொண்டார் அவர் எப்பொழுதுமே டெல்லிக்கு வந்து அடங்கி போனவர் கிடையாது டெல்லியினுடைய கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொண்டவர் கிடையாது அதை போன்ற ஒரு கட்சியினுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கிற இன்றைய முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் டெல்லிக்கு வந்து ஏவலாளிகள் போல் செயல்படுகிறார்கள் இது மிகவும் வருந்தத்தக்கது இதன் மூலமாக மாநில உரிமைகள் போகின்றன உதாரணமாக அவர்களுக்கு வந்து இரண்டு மத்திய அமைச்சர்கள் கிடைக்கின்ற வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் அவங்களுக்குள்ளார் இருக்கிற உள்கட்சி பூசலால் ஒரு இரண்டு அமைச்சர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா ஜெயிக்கல மோடியும் அவர்களில் யாரையாவது ஒருத்தருக்கு ராஜ்யசபா கொடுத்த அமைச்சராக இருக்கலாம் ஆனால் அவரும் அதை செய்யலை 
இவர்களுக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய அமைச்சர் பொறுப்புகளையும் இவர்கள் கேட்டு பெறல காரணம் யாருக்கு கொடுப்பது என்கின்ற உள்கட்சி பிரச்சனை இதனால் யார் இழக்க இழப்பு யாருக்கு ஏற்படுகிறது என்றால் தமிழக மக்களுக்கு நமக்கென்று சில துறைகள் கிடைத்திருக்கிறோம் அந்த துறைகள் இன்றைக்கு இல்லாமல் போனதற்கு காரணம் அண்ணாதிமுகவினுடைய தவறான அணுகுமுறை தான் அதற்காக அண்ணாதிமுக தமிழக மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இவர் வந்து பிரதம மந்திரியிடம் இவர் எதையும் கேட்டு பெற முடியாது அதற்கான ஒரு ஒரு மனநிலை இவருக்கு கிடையாது அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அதை கேட்டு வருவார் அவ்வளவுதான் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது நீட் பிரச்சனை இருக்கிறது நீட் தெருவு நமக்கு தேவையில்லை என்று அவர் சொல்லலாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் க நம்முடைய இப்போ புயல் சேதங்களுக்கான நிதி இன்னும் கிடைக்கல ஒன்றரை லட்சம் கோடி கேட்டார் ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது மூவாயிரம் கோடி தான் எனவே அந்த தொகையை கேட்டு பெறலாம் பெறல இன்னும் அகல ரயில் பாதைகள் பல திட்டங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கிறது அதெல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கவனத்திற்கே போகலை தமிழ்நாட்டிற்கு புதிய ரயில்கள் எதுவும் கிடைக்கல இந்த கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அதை இவர்கள் கேட்டு பெறல நம்முடைய புதிய துறைமுகங்கள் எதையும் இவர்களால் கொண்டாட முடியல அதை இவர்கள் கேட்டு பெறல அதேமாதிரி புதிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எதுவுமே தமிழ்நாட்டிற்கு வரல அதை இவர்கள் கேட்டு பெறல எல்லாமே கடந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சியிலும் திராவிட முன்னேற்ற காட்சி ஆட்சியிலும் வந்த தொழிற்சாலைகள் தான் இருக்கின்றன பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தான் இருக்கின்றனவே ஒழிய இவர்கள் வந்து ஒரு புதிய பொதுத்துறை நிறுவனத்தை கொண்டு வந்தோம் இவ்வளவு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுத்தோம் என்று சொல்லக்கூடிய சூழல் இல்லை எனவே அதையெல்லாம் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் அதற்காக அவர்கள் போராடணும்